Uh, dus we staan hier in de ruimte waar de werken van Charlotte Libé gepresenteerd worden. Uh, kan je ons eens kort iets vertellen over jouw werk? Um, het is sinds 2003 fotografeer ik eigenlijk in uh, gated communities en hedendaagse themaparken. Dus allemaal afgesloten enclaves waar er een soort van illusie gecreëerd wordt van veiligheid en van geluk. Zo, um, een soort nepparadijs die volledig ommuurd is. Uh, voor deze serie heb ik specifiek locaties gezocht waar Nederland als model staat voor de architectuur van de plaatsen. De meeste plekken die ik gefotografeerd heb, hebben eigenlijk niets van doen met Nederland. Dus het is een beetje de copy-paste architectuur. Maar Nederland staat wel telkens als model. En op welke verschillende plaatsen ben je allemaal gaan fotograferen? De serie die jullie hier zien, tot aan deze wand, is allemaal gefotografeerd in Orange County. Dat is een... Uh, luxueus, all-inclusive resort in Turkije. En uh, de architectuur van deze plaats is volledig gebaseerd op Nederland en vooral op Amsterdam en Volendam. Dus die huisjes zijn gekopieerd naar aanleiding van Nederlands decor. En de foto's die we hier achter jou zien? Uh, dat is de plaats uh, in Nederland zelf gefotografeerd en daar staat de Zaanse architectuur als model. Dus hier zie je het Intel Hotel in Zaandam. Ik vond dat zo'n beetje het to toppunt van mijn onderwerp, omdat daar de Zaanse huisjes letterlijk opgestapeld worden. Dus het is een beetje een overaanbod van een zekere historie dat ze terug willen brengen. Dus een soort van oude architectuur. Dat is, uh, opnieuw willen creëren. En je bent ook in China een plek gaan fotograferen? Ja, inderdaad. Uh, daar ben ik in Holland Village gaan fotograferen. Dus de naam zegt het zelf. Een, een dorp, een reconstructie van Holland. Terug op uh, Amsterdam en Volendam gebaseerd. Maar nu is die plek eigenlijk een, een spookstad. Ondertussen zijn ze zelf de locatie aan het afbreken. En toen ik daar fotografeerde, was er helemaal niemand. Door corruptie en door illegaal werk hebben ze dat project eigenlijk moeten stopzetten. Dus je ziet er af en toe nog iemand passeren, maar het blijft eigenlijk enkel de gebouwen die nog, uh, die nog overblijven. Um, kan je ons vertellen waar deze foto genomen is? Uh, dit is een foto uit de reeks um, over Orange County. Orange County is dus een... Uh, all-inclusive resort in Turkije. En uh, die locatie is gebaseerd op Volendam, uh, Amsterdam. Dus um, het is eigenlijk een decor dat ze gebouwd hebben. Als je daar rondwandelt, krijg je een heel raar gevoel, omdat dat huisjes zijn die herkenbaar zijn, maar in een, op een achtergrond toch van, van Turkije. En ik heb die eigenlijk ook willen fotograferen, bijna als een decor, als een soort van toneelstukje die zich um, voordoet. En zo zie je dat, dat meisje dat, daar wandelen, precies alsof ze even een rol speelt in een, in een bepaald stuk. En wat voor een plek is Orange County eigenlijk? Wat, wat gebeurt daar? Um, het is dus een plek om op vakantie te gaan. Mensen gaan daar een week naartoe en blijven daar een week, genieten van de zon en van een van een decor die dus op Nederland gelijkt. Het is dus vooral um, gecreëerd met de bedoeling dat Nederlandse toeristen in het buitenland kunnen zijn en in een vertrouwde omgeving toch kunnen genieten van de zon van Turkije. Um, een element dat we ook zien terugkeren in alle foto's is de, de blauwe hemel. Uh, heb je daar een specifieke reden voor of kan je daar iets over vertellen? Ja, ik vond het wel belangrijk uh, om in die serie, ondanks dat het verschil, heel verschillende beelden zijn, toch één element te laten terugkomen. En ik vond zo'n strakke blauwe hemel wel een, uh, een passend symbolisch element. Uh, die past bij die locaties waar uh, mensen op vakantie gaan, waar het altijd uh, mooi weer is, waar het, waar, waar het altijd plezant is. En, uh, Zowel in de foto's van Orange County als de foto's van uh, het project dat ik in China heb gedaan, 
Als uh, de foto's in Nederland zelf heb ik specifiek gewacht tot ik een dag vond waar er een mooie blauwe hemel was. Om dat toch een beetje als een constante in het werk te krijgen. Waardoor je ook op het eerste zicht misschien het gevoel krijgt dat het op één locatie gemaakt is. En um, zowel de bouwstijl van die plekken hebben gelijkenissen. En toen vond ik het ook goed dat dat terugkwam in die blauwe hemel.